Baada ya kutokea kwa tukio hilo viongozi wa taasisi hiyo walitoa taarifa kwa jeshi la Zimamoto na Uokozi pamoja na jeshi la polisi ambapo walifika eneo la tukio kisha kufanikiwa kudhibiti moto huo uliodumu zaidi ya saa moja. Akizungumza na wananchi waliojitokeza eneo la tukio, kamanda wa polisi mkoa wa Geita amesema chanzo cha moto huo amedai kuwa ni kukatika kwa umeme mara kwa mara. Umeme ambao unakuja na kukatika unakuja na kukatika. Kwa tunafikiri kwamba kinaweza kuwa ni chanzo ambacho kimesababisha jengo litake kushika moto. Na ni sema tu kwamba eh, ni tayari tuwashukuru askari vikosi vyote. Na kimeanza kazi ya kufanya rescue kwa ajili ya kuwatoa au kwa wale watu ambao walikuwa wengine wamezimia, wengine wamedondoka kutokana na mshtuko au kutokana na moshi ambao walikuwa wamevuta ndani ya jengo. Kwa hiyo tumewatoa na tumewakimbiza hospitali tayari wameshaenda kupata huduma ya kwanza. Kitu tu ambacho napenda ni chukue fursa hii au kitu ambacho napenda kuchukua wakati huu kwanza kabisa ni kuwashukuru wananchi kwa utulivu wenu. Matukio kama haya yanapokuwa yanatokea mara nyingi tumekuwa katika mazingira mengine tumekuwa tukipata wakati mgumu kuwasogeza watu kwamba wasogee pembeni au waende mbali na eneo la tukio. Lakini tuna wananchi wamekuwa ni wabishi. Lakini kwa siku ya leo nashukuru mlikuwa waelewa. Meneja wa benki ya NMB akatumia nafasi hiyo kuomba radhi wananchi kwani tukio hilo lilikuwa ni zoezi la kupima utayari wa wafanyakazi wa benki wananchi pamoja na vyombo vya usalama kuona namna ya utayari katika kuokoa kipindi majanga yanapotokea. Ili zoezi ambalo tumelifanya leo ilikuwa ni zoezi la kupima utayari wa wafanyakazi wa benki pamoja na ushiriki wa jeshi la polisi na jeshi la zimamoto katika mkoa wetu. Haya ni maagizo ambao watu tunayapata na ni lazima tuyafanyie kazi kwa sababu ni moja ya vipimo ambavyo benki watu napewa. Hivyo napenda ni muombe radhi RPC kwa sababu hatukua tumemwandaa katika hilo pamoja na jeshi lake pamoja na Zimamoto. Lakini naomba niwashukuru sana kwa utayari ambao wameonyesha wametupa ushirikiano na hii ndio hali halisi. Kwa kweli ni kwa, kwa nimepata mshtuko kwa ghafla. Sikujua nini kinachoendelea kwa sababu nimeona maaskari wamejaa tunaambiwa tusogee tutoke nje tusogee mbali na na, na, na eneo la benki sasa nikashindwa kuelewa kwamba kuna nini kinaendelea kwa kweli nimenishtua sana baadhi walikuwa hawa, hawana taarifa kwa sababu nini ilikuwa ni kutesti wote na baadhi ni wachache sana kwa walikuwa na taarifa kwa hiyo kilivyotokea kwa sababu huwa tunapeana training za hai mazoezi kwamba kitu gani kitokea unatakiwa kufanya nini. Kwa kila moja niliona amesimama kukimbia kuelekea sehemu ambayo tunafundishwa kukutana wakati tukio likitokea la aina yoyote. Kile kile pokea mimi ni kwa kaunta. Nilikuwa nahudumiwa pale. Kwa tumesikia alam. Sikujua ni alam ya nini nilijua ni sije labda kuna mteja kapigiwa simu. Lakini baadaye iliendelea kulia vile vile baadaye hawa walinzi wapo wamekuambia kuna moto inabidi mtoke nje kwa hiyo testa sumira azam